định hướng triển khai đánh giá công nghệ y tế ở cấp độ bệnh viện xin mời bác sĩ đỗ quý dũng à, kính thưa giáo sư tiến sĩ trần thành đạo à, khoa trưởng khoa dược đại học y dược thành phố hồ chí minh à, phó giáo sư tiến sĩ lê đình thanh à, giám đốc bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh dược sĩ chuyên khoa 1 hình thị thanh thủy phó chủ tịch hội dược sĩ bệnh viện à, tôi rất là vinh dự À, với tư cách cá nhân và cũng là đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế à, tham dự một cái chương trình đào tạo tôi cho rằng là rất là mới và rất là hấp dẫn à, tôi cũng mong chờ cái à, những cái chương trình hội thảo như thế này từ rất lâu à, để mở đầu cho bài báo cáo đó thì tôi cũng xin trao đổi mấy vấn đề như thế này để cho tất cả các anh chị đang tham gia hội nghị à, chúng ta nhìn nhận đúng cái vấn đề mà chúng ta đang bắt đầu triển khai. À, hiện nay thì các anh chị biết rằng là với sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật y học, rồi à, à, lĩnh vực dược, à, các thuốc mới à, ra đời cũng rất là nhiều. Và chúng ta có cơ hội để tiếp cận với những cái công nghệ mới về lĩnh vực y khoa, rồi các cái thuốc điều trị tốt hơn. À, tuy nhiên, à, việc... À, áp dụng cũng như là sử dụng thuốc đó, à, nó tạo ra một cái gánh nặng về tài chính về kinh tế rất lớn à, chính vì vậy cho nên những quốc gia tân tiến là những quốc gia dù cho giàu có hơn Việt Nam chúng ta cũng hết sức là quan tâm à, đến à, các cái khía cạnh liên quan đến vấn đề điều trị ở trong cái à, mục tiêu là nâng cao cái hiệu quả chất lượng à, của công tác điều trị cho bệnh nhân À, như các anh chị đã biết là thuốc đã đưa vào để sử dụng thì chúng ta cũng đưa ra rất một loạt các tiêu chí như là thuốc phải có chất lượng nè phải có hiệu quả nè rồi an toàn trên lâm sàng rồi phải tiết kiệm kinh tế rồi phải tiện dùng rồi phải dễ tuân thủ theo các cái phát đồ điều trị à, để làm được chuyện đó thì những năm vừa rồi đó thì không phải chỉ ở thành phố hồ chí minh ở khắp nơi trong cả nước À, khi đưa thuốc vào để đấu thầu cung ứng sử dụng cho bệnh nhân thì chúng ta quan tâm đến vấn đề phân tích ABC van rồi à, chúng ta cũng quan tâm đến à, nguyện vọng của thầy thuốc rồi của bệnh nhân rồi à, cái nguồn lực về tài chính rồi những cái yêu cầu của cơ quan quản lý nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng chưa tìm được cái tiếng nói chung đối với bác sĩ điều trị thì à, mong muốn là luôn luôn có thuốc tốt để điều trị cho bệnh nhân À, đối với cơ quan bảo hiểm thì mong muốn rằng là điều trị cho bệnh nhân nhưng mà tiêu tốn một số tiền là, là ở mức thấp, là hợp lý. Thế còn đối với nhà quản lý thì phải thỏa mãn hết cả hai yêu cầu này. À, chính vì vậy cho nên à, cái việc tham gia của các nhóm chuyên gia về phân tích kinh tế dược những năm gần đây tôi cho rằng là rất à, là tốt, đáp ứng được lòng mong đợi của các cái đơn vị y tế. Hôm nay thì chúng ta tiếp uh, cận với một cái kỹ thuật mới, là một cái công nghệ y tế tôi cho rằng rất là mới mẻ đối với uh, các nhà quản lý, các bác sĩ, các uh, dược sĩ ở uh, các cái đơn vị y tế, đặc biệt là ở các cơ sở khám chữa bệnh trên uh, toàn uh, lãnh thổ Việt Nam. Thì, uh, trên góc, góc nhìn của một nhà quản lý đó thì tôi muốn uh, trao đổi với các anh chị uh, về một số các cái định hướng uh, của uh, thành phố Hồ Chí Minh và tôi nghĩ rằng là của cả các bệnh viện ở Việt Nam trong thời gian tới. À, tôi muốn trao đổi với các anh chị về cái mô hình đánh giá công nghệ y tế ở quy mô bệnh viện thôi. Thế còn việc đưa thuốc vào danh mục bảo hiểm, rồi danh mục đấu thầu là những cái đơn vị quản lý kinh tế vĩ mô sẽ thực hiện. À, nếu mà áp dụng các cái mô hình này ở thế giới và Việt Nam thì chúng ta gặp những cái thuận lợi và đặc biệt là những cái thách thức khó khăn gì. Và để vượt qua các rào cản này, để tận dụng các cơ hội, để tiếp nhận những cái thành quả của các nước về lĩnh vực này đó, để áp dụng vào Việt Nam thì chúng ta sẽ triển khai như thế nào trong thời gian tới. Tất nhiên phải có sự quyết định của các nhà quản lý. Hiện nay cái mô hình tổ chức thực hiện và đánh giá công nghệ tế tại bệnh viện đó, thì nó rất là nhiều. Nhưng mà tôi thấy rằng là nó tập trung vào bốn cái mô hình. Đó là cái mô hình đại sứ, rồi cái mô hình đơn vị, à, mô, mô hình đại sứ, nè, mô hình hội đồng nội bộ, mô hình đơn vị, rồi mô hình thu nhỏ. Thì tôi cũng rất là quan tâm đến cái mô hình mà huy động 
à, nhiều cái nguồn nhân lực vào để đưa ra những cái à, à, luận điểm à, những cái chứng cứ à, không phải chỉ đơn thuần là y học chứng cứ mà là y học giá trị à, làm việc à, các cái đội các cái nhóm mà có tính chuyên nghiệp thì ở cái quy mô thấp hơn đó, thì cái mô hình đại sứ dựa trên cái sự à, à, khuyến cáo à, rồi à, kinh nghiệm của các bác sĩ hoặc là cái mô hình thu, thu nhỏ À, dựa trên cái khảo sát của các cá nhân rồi các cái tổ chức thì tôi nghĩ rằng đó là những cái mô hình cũng rất là, là là hay tuy nhiên có một điều đó là mô hình này là mô hình của thế giới tất nhiên là người ta có cái cái kỹ thuật công nghệ rồi có nền y tế tiên tiến hơn chúng ta rất là nhiều à, đã có sẵn những mô hình này thì cái việc mà chúng ta học hỏi à, rồi chúng ta đưa các mô hình này để áp dụng vào Việt Nam trên cơ sở là tiếp thu một cách chọn lọc có sáng tạo làm sao cho nó phù hợp với các cái bệnh viện của Việt Nam là hết sức cần thiết à, do đó thì không có một cái mô hình nào tối ưu hết và mỗi mô hình thì cũng có những cái ưu và nhược điểm riêng và tôi nghĩ rằng là chính các nhà quản lý ở bệnh viện sẽ quyết định là việc mình sẽ chọn cái mô hình nào sẽ mà sử dụng trong à, cái việc mà đánh giá công nghệ y tế ở bệnh viện mình à, tôi à, xin lần lượt à, À, nói nhanh về bốn cái mô hình này đầu tiên là cái mô hình đại sứ chủ yếu là chúng ta dựa vào cái à, à, ý kiến của các bác sĩ lâm sàng à, sau đó chúng ta phổ biến các cái khuyến nghị à, của mà nói chung của các bác sĩ lâm sàng và giờ tất nhiên là chúng ta sẽ thúc đẩy sử dụng các cái, cái, cái khuyến nghị của bác sĩ lâm sàng tôi, tôi cho rằng cái mô hình này nó thiên về cái vấn đề quan tâm đến các cái kỹ thuật y khoa đến cái chất lượng điều trị cái hiệu quả của thuốc cũng như là cái tính an toàn của thuốc trên lâm sàng. À, nếu như mà như chúng ta hiện nay là đang quan tâm về vấn đề là sử dụng biệt dược gốc hay là thuốc Zerric thì rõ ràng nếu áp dụng mô hình này thì chắc chắn rằng là chúng ta cũng sẽ tiêu tốn nhiều tiền hơn bởi lý do là các bác sĩ thì thường là muốn có những cái thuốc nó có chất lượng cao, hiệu quả điều trị tốt theo các cái kinh nghiệm rồi theo các cái phát đồ mình đã từng áp dụng và mình đã theo dõi cái hiệu quả của thuốc trong quá trình sử dụng cho bệnh nhân. Và ưu điểm thì cái tác động đến việc đưa ra quyết định của bác sĩ rồi. Ừ. Và đây là một cái chiến lược à, dựa trên cái ý kiến của từng cá nhân bác sĩ. Cho nên à, chắc chắn rằng là nó sẽ à, không đại diện được cho à, một cái bức tranh, một cái nhìn toàn diện. À, à, do đó thì à, những cái nhược điểm này thì cũng phải cần phải bổ sung à, bởi những cái mô hình khác. Ở một cái mô hình thu nhỏ thì chúng ta xây dựng các cái bản câu hỏi và biểu mẫu để thu thập dữ liệu trong chăm sóc sức khỏe. Và chúng ta xoay quanh bốn cái chủ đề. À, là chủ đề về công nghệ, về bệnh nhân, về hệ quả cho cái, cái đơn vị, bệnh viện, à, các tổ chức, về hệ quả, về vấn đề tài chính. À, tất nhiên là cái ưu điểm là chúng ta thu nhận rất là nhiều thông tin, có tính linh hoạt, rồi à, à, chúng ta à, cũng dễ thực hiện. À, và những cái dữ liệu thu được đó là chúng ta có thể phân tích để sử dụng cho nhiều cái mục đích khác nhau chứ không chỉ riêng là đánh giá công nghệ y tế à, tuy nhiên là những cái việc này đó thì rõ ràng nó dựa trên cái những cái quan điểm à, của từng cá nhân cho nên nó là cái sự đồng nhất về thông tin cũng như là cái tính minh bạch nó sẽ hạn chế và cái việc là xử lý cái dữ liệu à, để à, lấy được cái dữ liệu nào sử dụng cho đánh giá công nghệ y tế cũng sẽ rất là khó khăn À, cái mô hình thứ ba là cái à, mô hình về cái hội đồng nội bộ thì hiện nay thì các anh chị biết rằng là à, đối với nước ngoài thì cũng có nhiều cái hội đồng như ở tại Việt Nam thì mình có à, hội đồng thuốc và điều trị à, trong đó có xây dựng các cái à, hướng dẫn điều trị cũng như là à, xây dựng cũng như duy trì cái danh mục thuốc để sử dụng trong bệnh viện à, tất nhiên là để cho một cái bệnh viện hoạt động thì chúng ta còn rất là nhiều mảng À, chứ không phải chỉ là vấn đề chuyên môn không, vấn đề quản trị về hành chính, về vật tư, về nhân lực, à, rồi tất cả những vấn đề liên quan. Và như vậy thì cái hội đồng này sẽ xem xét à, và để liên quan đến những cái bằng chứng về công nghệ tế mới và đưa ra những cái kiến nghị à, cho lãnh đạo bệnh viện à, hoặc là cho hội đồng quản trị bệnh viện. Một lát nữa tôi sẽ nói về cái hội đồng quản trị bệnh viện này. À, và những, những cái hội đồng như vậy thì chúng ta thành lập thì nó nó mà manh chất là thường quy nhưng mà khi thực hiện thì khi nào có công việc thì chúng ta mới triệu tập hội đồng và những người này là làm việc manh chất là là kiêm nhiệm thôi 
cho thành nên là cái sự đóng góp của các thành viên hội đồng này thì nó không có tính chất là chuyên sâu và không có tính chuyên nghiệp và ưu điểm thì tất nhiên là những hội đồng như vậy đó thì họ ăn lương họ làm rất là nhiều việc khác nhau những công việc kim gì như thế này thì chúng ta cũng phải tốn ngân sách thay vì chúng ta là giao cho một cái đơn vị chuyên nghiệp chúng ta phải trả cho họ một cái số tiền cái chi phí nào đó thì đối với những hội đồng này thì là nó mang chất nội bộ chúng ta tự làm à, nhược điểm thì à, tất nhiên là à, do có nhiều nhiều người có nhiều bộ phận nhiều tổ chức ngay trong hội đồng thuốc điều trị các anh chị thấy là có các khoa lâm sàng được khoa dược rồi khoa khám rồi có các cái phòng chức năng phòng kế hoạch tổng hợp thì chính vậy cho nên hay xảy ra các cái xung đột lợi ích và cũng đôi lúc không tìm được cái tiếng nói chung à, thành ra là cái à, hiệu quả cũng, cũng nằm ở trong một cái giới hạn nào đó mà thôi. À, cái mô hình thứ tư là cái mô hình đơn vị đó, thì tôi cho rằng đây là một cái mô hình rất là chuyên nghiệp mà Việt Nam chúng ta phải à, phấn đấu rất là nhiều thì có thể có được những cái mô hình. Và những cái đơn vị này có cơ cấu tổ chức chính thức người ta làm việc một cách chuyên nghiệp, ta được trang bị những kiến thức, kỹ năng, những cái phương pháp để đánh giá công nghệ y tế và họ nằm ở những cái chuyên ngành khác nhau để bổ sung hỗ trợ cho nhau và chính vì vậy cho nên họ đưa ra được những cái cái quyết định có tính khoa học giống như là một cái trung tâm nghiên cứu tư đương sinh học nếu họ hoạt động một cách độc lập và chuyên nghiệp thì tôi nghĩ rằng là cái việc chứng minh thuốc Zerich là tương đương sinh học và thậm chí là tương đương điều trị với thuốc bị trừ gốc là nó có sức thuyết phục hơn và chúng ta giao cho các cái đơn vị nó không có tính chuyên nghiệp và không có tính độc lập và nhược điểm thì chúng ta phải đầu tư chi phí rồi Nếu có những cái đơn vị này mà xuất hiện trong thời gian tới tại Việt Nam thì nó quá tốt cho các bệnh viện Khi mà bệnh viện có, có, có rất là nhiều cái nhiệm vụ phải làm cho nên nó là à, Cái việc mà chúng ta có những cái, cái đơn vị chuyên nghiệp mà làm thay mà chúng ta phải chấp nhận tốn cái chi phí thì rất là tốt Và những cái ưu điểm của nó thì các anh chị biết rằng là những cái báo cáo và những kết quả đó rất là khoa học à, Tôi gửi một vài cái kết quả, ví dụ tại Mỹ thì cái trung tâm thực hành dựa trên bằng chứng thuộc hệ thống y tế của Đại học Pennsylvania ở Philadelphia thì người ta cũng đã áp dụng cái mô hình này từ năm 2006 có ban điều hành, có ban cố vấn, có các nhà phân tích, có nhà kinh tế, có các nhân viên lâm sàng, có thủ thư, quản trị viên là một cái mô hình rất là, là chặt chẽ và có một vài cái ví dụ về cái đánh giá cái công nghệ y tế thành công tại bệnh viện như là ở đại học McGill ở Canada các anh chị thấy là họ đã thành lập cái đơn vị này từ 2001 tức là bây giờ mình đã là 2021 rồi cách mình 20 năm đến năm 2005 thì họ đưa ra 16 cái báo cáo mỗi báo cáo rồi là tạo ra trong 24 tháng và được đưa vào để sử dụng các cái chính sách của bệnh viện và họ đã tiết kiệm được cho ngân sách là khoảng 3 triệu đô la cho mỗi năm hoặc là một cái mô hình khác mà chúng ta thấy ở Đại, Đại học Lausanne, Thụy Sĩ đã thành lập từ năm 2002 chỉ trong vòng 10 năm thì họ đã có 40 cái báo cáo về đánh giá công nghệ sinh học mà trong đó có 34 cái báo cáo được chấp nhận 85% bác sĩ được công nhận là là có lợi ích khi áp dụng các cái, cái quy trình đánh giá như thế này Vậy thì tại Việt Nam thì những yếu tố nào có thể giúp chúng ta thực hiện được thành công cái đánh giá công nghệ y tế. À, tôi cho rằng là sắp tới đó, cái xu hướng chuyển đổi mô hình quản lý bệnh viện là một cái yếu tố thúc đẩy rất là quan trọng. Chúng ta sẽ không đơn thuần là là quản lý bệnh viện là bởi những nhà à, quản lý chỉ đơn thuần về chuyên môn. Ở các nước thì giám đốc bệnh viện là có thể là một cái nhà quản trị về kinh tế, những cái CEO được đào tạo về quản lý về kinh tế. À, chính vậy cho nên là trong cái mô hình mà chúng ta đang hướng tới đó là trong bệnh viện sẽ thành lập cái hội đồng quản lý bệnh viện à, và có cái chủ tịch hội đồng giống như là cái hội đồng quản trị ở các doanh nghiệp vậy và, và bệnh viện hoạt động và xác định là bệnh nhân như là một khách hàng và mọi cái hoạt động phải đem đến cái cái lợi nhuận để cho bệnh viện có thể tồn tại để có thể mà phát triển và phát triển bền vững à, một cái với cái xu thế mà chúng ta chuyển đổi cái mô hình quản lý như thế này thì chắc chắn là phải áp dụng các công nghệ à, về lốc à, về lốc truyền thứ hai nữa là định hướng chiến lược của các cơ quan quản lý nhà nước về y tế hiện nay các cái thuốc mà chúng ta đưa vô để mà sử dụng đó thì chúng ta phải à, có những cái đánh giá về kinh tế dược rồi có đánh giá về công nghệ y tế chính vậy cho nên là theo cái hướng sắp tới chúng ta cần phải à, pháp lý hóa tất cả những hoạt động này 
nó mang có tính chất là áp dụng bắt buộc à, chứ không đơn thuần là chỉ là khuyến khuyến cáo thì nó sẽ thúc đẩy nhanh cái quá trình này vấn đề thứ ba là các bệnh viện hiện nay thì tự chủ về tài chính cho nên phải cân đối các nguồn lực à, không thể nào à, à, một cái bệnh lý nào cũng dùng thuốc tốt hết hoặc là dùng những kỹ thuật y, y khoa cao cấp mà chúng ta tùy theo chúng ta sẽ lựa chọn làm thế nào mà cân đối giữa lợi ích nguy cơ giữa cái mối tương quan giữa chi phí và hiệu quả rồi cái tình trạng mà bảo hiểm y tế hàng năm toán vậy nó chúng ta không có những cái bằng chứng chúng ta không có những cái bằng chứng về y học để với lại bảo hiểm y tế những cái trường hợp mà bảo hiểm y tế xuất toán và chúng ta đấu thầu thuốc thì chúng ta chọn được thuốc có giá hợp lý rồi đó rẻ rồi đó thế nhưng là nhiều bác sĩ thì khi sử dụng thuốc trên lâm sàng thì cho rằng là nó không đạt được những yêu cầu về hiệu quả và tính an toàn trên lâm sàng thậm chí là có thể là dùng một số loại thuốc mà chúng ta do tiết kiệm quá đó chúng ta dẫn đến là bệnh nhân có thể là kéo dài ngày nằm viện hoặc là nhập viện hoặc là có những tai biến tác dụng phụ và cái việc xử lý các cái tai biến tác dụng phụ đó làm tiêu tốn một số tiền lớn hơn rất nhiều so với chi phí mà chúng ta bỏ ra ban đầu mà chúng ta tưởng rằng là, là như vậy là tiết kiệm à, rồi một cái một cái yếu tố thúc đẩy nữa là nhu cầu sức khỏe người dân ngày càng cao thì họ mong muốn nhiều hơn nên cái những cái can thiệp điều trị nó thay đổi nó liên tục và đắt tiền Tuy nhiên can thiệp gì thì can thiệp tôi vẫn mong rằng là đối với các uh, thầy thuốc cán bộ y tế y cũng như dược đó bất kỳ một công việc gì cũng phải đặt cái lợi ích sức khỏe của người dân là lên trên hết để chúng ta có những cái quyết định nó mang tính khoa học nhưng nó mang tính nhân văn và đạo đức trong cái uh, việc mà chúng ta uh, là, là hành nghề uh, để chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân về định hướng xây dựng uh, ứng dụng công nghệ y tế thì tôi thấy rằng có ba cái nội dung mà chúng ta cần phải làm thứ nhất là chúng ta phải có một cái danh mục thuốc sử dụng trong bệnh viện đó là cái danh mục nội viện và danh mục điều trị ngoại trú danh mục này sẽ được duy trì ổn định và hàng năm sẽ được uh, củng cố và hoàn thiện dần rồi uh, chúng ta phải xây dựng được các cái tiêu chí để lựa chọn thuốc đưa vào điều trị trong các khoa lâm sàng khoa khám rồi có các tiêu chí để lựa chọn thuốc trong đấu thầu hiện nay các nước thì danh mục thuốc ở bệnh viện thì nó ngắn gọn lắm À, nó không có rườm rà như ở Việt Nam ở tại Việt Nam thì cái lượng thuốc đưa vào rất là nhiều rất là phong phú đặc biệt là thuốc generic à, cùng một loại hoạt chất chúng ta có quá nhiều thuốc à, dạng phối hợp hoặc là hoạt chất đó à, với nhiều cái tên thương mại rất khác nhau rồi làm cho các bác sĩ cũng khá lúng túng trong cái việc lựa chọn thuốc à, do đó là việc lựa chọn thuốc đó, thì chúng ta cần phải có những cái ngoài chính y học phải có cái đánh giá công nghệ y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh thì à, à, danh mục thuốc đấu thầu thì của các bệnh viện gửi về sở y tế thành phố hồ chí minh thì chúng tôi đều có tổng hợp phân tích các cái danh mục này để có thể chấp chấp thuận hoặc là khuyến cáo là loại ra khỏi danh mục bởi một cái hội đồng là gọi là hội đồng tư vấn chuyên môn của ngành y tế thành phố hồ chí minh nên thành ra là hội đồng này rất cần những cái đánh giá công nghệ y tế để làm cho các bệnh viện tâm phục khẩu phục khi chúng ta quyết định là loại một cái loại thuốc nào đó mà chúng ta cho là chưa là chưa hợp lý hoặc là chúng ta bổ sung một cái loại thuốc mới nào đó vào trong danh mục thuốc sử dụng và hiện nay thì thách thức đối với những cái việc mà tôi vừa nói đó là cũng rất nhiều chưa có một cái cơ quan nào chuyên nghiệp để thực hiện tốt cái việc đánh giá công nghệ y tế rồi về pháp lý thì chúng ta cũng chưa có một cái, cái, cái hướng dẫn chính thức hôm qua thì tôi có theo dõi một vài cái báo cáo tôi thấy rằng là là chúng ta đánh giá công nghệ y tế rồi phân tích kinh tế dược đối với những thuốc mới bổ sung vào danh mục thuốc bảo hiểm còn chúng ta tạm chấp nhận những cái danh mục cũ à, theo tôi thì chắc là chúng ta phải làm cùng lúc vừa phải bổ sung thuốc mới mà vừa phải phân tích để loại ra những cái thuốc mà thật sự là không cần thiết trong danh mục thuốc cũ à, và chúng ta cũng không phải 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 thật sự là khách quan và minh bạch về vấn đề này và không chịu bất kỳ một sự áp lực nào À, kể cả những áp lực từ phía các cái công ty phân phối à, cung cấp thuốc cho Việt Nam. Rồi vấn đề thứ ba là cái cơ sở à, à, dữ liệu mà phục đánh giá thì nó chưa đáp ứng nhu cầu. Hiện nay thì như phó giáo sư Thủy à, vừa nói đó là các cái cơ sở dữ liệu này rất nhiều, rất phong phú đa dạng nhưng chưa có những cái nhà nghiên cứu à, được à, coi như là à, tham gia và tiếp cận với các dữ liệu này bởi vì chúng ta cũng đang có những cái ràng buộc và chưa có những cái quy định về pháp lý để cho các nhà khoa học là tiếp cận với các cái dữ liệu rất thực và, và coi như là của các cái bệnh viện à, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm người ta đang à, điều trị cho bệnh nhân. À, một mặt nữa thì nó là vấn đề mới cho nên nhận thức của những người có liên quan thì chưa đầy đủ về cái đánh giá công nghệ y tế và chúng ta thiếu nguồn lực 
chưa được đào tạo đào tạo lại đào tạo nâng cao cái kiến thức về lĩnh vực này thì giải pháp sắp tới thì con người là yếu tố quan trọng cho nên chúng ta phải đào tạo tập huấn đào tạo chuyên sâu rồi tổ chức tập huấn định kỳ À, tôi nghĩ rằng là trong các cái chương trình về quản lý dược của các trường đại học cũng nên đưa nhờ các cái chuyên đề chuyên sâu để cho những người học các cái chuyên ngành này có thể trở thành những nghiên cứu viên đánh giá công nghệ y tế và phân tích được kinh tế dược rồi chúng ta cũng phải chuẩn hóa các cái hướng dẫn các cái quy trình hiện nay thì à, à, từ những cái đánh giá định tính thì tôi cho rằng là chúng ta cũng đã hướng tới những cái đánh giá định lượng rất tốt và rất là là, là tâm phục khẩu phục đối với những cái kết quả mà chúng ta đưa ra và vấn đề triển khai ứng dụng vậy nữa nếu mà chúng ta làm dàn trải thì cũng rất khó cho nên chúng ta cần phải có những cái cái nhóm chuyên gia nhóm cố vấn cho từng bệnh viện cho từng lĩnh vực và chúng ta thực hiện thí điểm trước khi nhân rộng cái mô hình mà chúng ta cho rằng đó là mô hình hay và cách làm tốt để kết thúc cái phần trình bày ở đây thì tôi xin có mấy kết luận như thế này đánh giá công nghệ y tế cấp độ bệnh viện là được ứng dụng rộng rãi trên thế giới từ cũng khá lâu và mô hình rất là đa dạng. À, chính vậy cho nên Việt Nam chúng ta đó, thì tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể, về cái mức độ của từng bệnh viện và chúng ta sẽ áp dụng các cái mô hình này cho nó phù hợp. Và vấn đề quan trọng là à, ngay từ bây giờ chúng ta cũng phải nâng cao được cái nhận thức rồi đào tạo bồi dưỡng để nâng cao năng lực cán bộ y tế ngoài ra thì chúng ta cũng hoàn thiện các cái quy trình rồi các cái công cụ rồi tổ chức thí điểm ở một số bệnh viện để chúng ta nhân rộng cái mô hình này, này lên và tôi vẫn kỳ vọng rằng là các bệnh viện sẽ ứng dụng được trong một cái tương lai gần những cái công cụ những cái phương pháp như thế này để cho chúng ta có được những cái bằng chứng về giá trị khi chúng ta đưa một cái thuốc vào trong danh mục là hoặc là đưa một cái thuốc ra khỏi danh mục khi mà chúng ta à, bị xúc toán à, trong quá trình sử dụng thuốc thì không đơn thuần là chúng ta chỉ có những cái lập luận về y học chứng cứ mà chúng ta có những cái lập luận à, trong cái mối quan hệ giữa à, cái hiệu quả mà chúng ta có được và cái chi phí mà chúng ta bỏ ra À, phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc à, xin à, cảm ơn sự à, chú ý à, lắng nghe của tất cả các anh chị và xin à, kính chúc cho hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp xin cảm ơn phần trình bày rất là quan trọng